Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no way What's up, cosplayers? Yeah, you cosplayers. Bem-vindos ao meu canal. Welcome back to my channel. So let's start. The first step is to block your eyebrows. Please watch the tutorial on how to do that if you don't know. O primeiro passo para bloquear as sobrancelhas, se você não sabe fazer, eu tenho um tutorial só para isso que está no link acima. And the next step is to put some foundation. I'm using a foundation that is lighter than my own shade to be very similar to Cruella. Eu estou usando uma base que é bem mais clara que minha pele porque é mais parecido com o tom da Cruella. But you can use whatever you want. Você pode usar o que você quiser. Bom? And then I'm just blending it e agora eu estou esfumando a base. And the next step we have to contour because she has some really bony cheeks and we gotta make it look like we have some too. Agora a gente vai contornar, vai usar a técnica de contorno para criar uma bochecha bem definida porque a dela é e a gente tem que criar a ilusão que a gente tem também. So I'm using a dark brown eyeshadow to sculpt my cheeks and create the illusion as if they were like Cruella's. So contour is life. <laughs> Basicamente o que eu estou fazendo é usando um tom de marrom mais escuro para definir meu, a minha bochecha e deixar e criar uma ilusão como se ele fosse igual da Cruella. I'm using the same brown eyeshadow to thin my nose and also create a shadow on the sides of my nose to make it look like her shape of the nose. Agora com a sombra marrom, a mesma sombra, eu tô é, afinando meu nariz e também criando a sombra ali atrás para ficar bem parecido com o formato do nariz dela. And blend e depois esfuma. E agora nós vamos desenhar uma narina, tá? Para isso você vai usar uma tinta preta para desenhar a narina parecida com a dela. So now we're drawing out some nostrils and we're gonna draw similar to hers. So we're using a black paint for that. So just look at the photo and just start creating the same shape of a nostril that she has. And moving on to the eyebrows, we're gonna draw a C. Well, it's more like an upside down U, yeah. An upside down U shape is what her eyebrow looks like. So we're gonna draw that on our face with a black paint. E agora a gente vai desenhar a sobrancelha. A gente vai usar uma tinta preta mesmo. Você vai desenhar como se fosse um, um U, a letra U de cabeça para baixo. And a quick tip for the other eyebrow, it is very easy if you mark out where the eyebrow starts and also where the arch is because it makes it easier to make identical eyebrows because trust me, it's hard sometimes. Uma dica que eu dou para você é fazer outra sobrancelha é marcar onde começa a sobrancelha quando a sobrancelha ficar arqueada, que ajuda muito para você fazer as sobrancelhas ficarem idênticas porque é difícil às vezes, viu? E agora eu só tô tirando o excesso do pó transusto, então I'm just blending the powder away. And now with a lighter shade of concealer, we're gonna use like the cut crease technique to draw her eyes. So with a precision brush and a lighter shade of concealer, you're gonna go ahead and draw that long U shape for her eyes. E agora a gente vai usar meio que a técnica do cut crease. A gente vai usar um tom mais claro de corretivo e uma, um pincel língua de gato para desenhar aquele formato do olho dela. And after you're finished, don't forget to lightly tap with your finger to take away the excess. E agora, quando você acabar, é só dar batidinhas leves para tirar o excesso do corretivo dos olhos, ok? And now with an angled brush and a black eyeshadow, very lightly um, get some black eyeshadow and you're going to contour and outline the shape of the eyes. E agora com um pincel chanfrado, você vai pegar um pouco de sombra preta, mas bem pouquinho mesmo, e contornar o formato desse desenho que a gente criou para os olhos. And then I'm lightly blending it outwards to create kind of like a shadow. E depois eu tô esfumando um pouquinho para fora para criar como se fosse uma sombra. 
And now you're gonna color it in with a dark green eyeshadow. E agora você vai preencher e pintar essa parte dos olhos com um verde escuro. And now we're just reinforcing the outline again with a black eyeshadow. E agora você vai reforçar o contorno com a sombra preta. And now in order for us to create an illusion of a real eyelid shape, I'm gonna go ahead and put a lighter shade of green in the middle of my eyelid so that I can create that 3D effect. Pra gente criar um efeito realístico de um olho de verdade, eu tô usando uma sombra mais clara de verde, um tom mais claro de verde, no centro da pálpebra, para dar aquele efeito 3D. And to give it a little bit more depth, I'm going to concentrate a darker shade of green and a little bit of brown on the sides. E para dar um pouco mais de profundidade, eu vou passar um marrom escuro com um verde e vou passar só nas laterais. Next step is the liquid liner. We have a lot of space to work with, but if you notice from the picture, her line is the wing is pointed towards her cheek and not towards her eyebrow. So we're going to do just that. Agora a gente vai fazer o delineador e se você percebe pela foto que eu mostrei antes, a asinha é apontado mais para a bochecha e não puxado para a sobrancelha. Então a gente vai fazer exatamente isso. And I'm also applying the liquid liner down close to my waterline. Eu também estou aplicando o delineador perto da minha linha d'água. And now I am reinforcing the contour with some highlight. So I'm highlighting my eyes and I'm also going to highlight my nose and under my cheekbones to make it really pop. Agora eu vou reforçar o contorno com iluminação. Eu vou passar um corretivo mais claro debaixo dos meus olhos, no meu nariz e abaixo da minha bochecha para dar aquela reforçada no contorno. And after I blended, I added a little bit of foundation on top. Depois que eu esfumei o corretivo, eu passei um pouco de base por cima e esfumei também. Back to the nostrils. So here we're just gonna go back and reinforce what we drew in the beginning with the liquid liner. Aqui a gente está voltando com o um delineador líquido e reforçando o desenho que a gente tinha criado antes. And now, what I'm basically doing is kind of like a plastic surgery but with black eyeshadow. So I'm making my nose thinner with a black eyeshadow and highlighting everything that I want to make like look bigger or stand out. So it really is a plastic surgery, a fake plastic surgery with eyeshadow and concealer. Aqui a gente está basicamente fazendo uma como se fosse uma cirurgia plástica, mas com sombra e corretivo. Então eu tô afinando meu nariz com sombra preta e eu tô iluminando algumas partes com corretivo para deixar um pouco maior. And here I am doing the exact same thing to my cheeks and my jawline and also the black eyeshadow also helps it look more like a cartoon which is a really cool effect. Eu tô fazendo exatamente a mesma coisa nas minhas bochechas e no meu maxilar e a sombra preta ajuda a dar um ar mais como de desenho e fica bem legal.
And of course, a detail we could not miss is her luscious red lips. So here I'm applying red lipstick and I'm overlining them to make them look larger. Aqui a gente tá aplicando batom vermelho e eu tô passando um pouquinho um pouquinho a mais da minha boca para deixar minha boca um pouco maior porque ela tem maior bocão. <laughs> And then after, I'm going to outline that with liquid liner e depois a gente vai contornar esse desenho da boca com um delineador preto. Final touches, I'm just adding some two white spots on my lips to give it that cartoonish effect. Aqui eu tô acrescentando um pouco de branco nos meus lábios para dar aquele efeito de boca de desenho mesmo. And that is it guys, thank you so much for watching, don't forget to leave your like on the video and also subscribe to the channel. Gente, é isso, muito obrigado por assistir o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal. Um beijo e até o meu próximo vídeo, bye and thank you and see you in my next video, bye bye!